ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റിനൂസ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മോർണിംഗ് വ്ളോഗാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതും മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സമയം ആറര ആയിട്ടുണ്ട് ആറര ആവുമ്പോഴാണ് കിച്ചണിൽ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ള ചായക്കുള്ള തീ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റാവും അവർ റിനൂന് ഏഴര ആവുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കും അവ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം വൈകും നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഓട്സ് കഴിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എപ്പോഴും നേരത്തെ കഴിക്കാമെന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അവൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എണീക്കും ചെയ്യും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇത് പത്തിരിയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴേക്ക് ലേറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് വിശക്കും കരുതിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ എന്നും ഇങ്ങനെ ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് ഇത് ചായ കുടിക്കാൻ സമയം ആവുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡി ആവാറുണ്ട് അങ്ങനെ റെഡി ആവാത്തപ്പോഴും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലാതെ മദ്രസ് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചായയും പലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് വിടാറുള്ളത് ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പഴം കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പത്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയിട്ട് മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുക നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ചാണെങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക എപ്പോഴും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നേരത്തെ ആക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓട്സ് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവുമ്പോഴേക്ക് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പത്തിരിന്റെ കൂടെ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കട്ടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായ സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ ചായന്റെ വെള്ളം തിളച്ചപ്പോഴേ അതിന് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അടുപ്പത്ത് തന്നെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെക്കാണ് പത്തിരിക്ക് പൊടി വാട്ടാനുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതൊന്ന് വെക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പത്തിരിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കറിക്കാവശ്യമായ സവോള ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഓട്സ് വന്നപ്പോ പിന്നെ റിനൂനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തു റിനുവിൻ്റെ ഓട്സ് കഴിക്കൽ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവൾ പാത്രം കഴുകി വെക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ അവളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കൽ അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ കഴുകിപ്പിക്കും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ അവളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാറുണ്ട് പത്തിരിൻ്റെ പൊടി വാട്ടാൻ വെച്ച വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം പുതുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം
പത്തിരിക്ക് വാട്ടിയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറട്ട് ചൂടോട് കൂടെ എന്തായാലും കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സവോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് പത്തിരിക്കുള്ള ഏകദേശം ഒക്കെ ഉമ്മ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് കുഴക്കുന്നത് പകുതി ഉമ്മ കുഴക്കാൻ വെച്ചിട്ട് കുഴക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആദ്യം ഉമ്മ കുഴച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴക്കാനുള്ളൂ ഏകദേശം ഉമ്മ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കറി കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ചേർത്ത് അതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി പീസ് നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് നോക്കിയതാണ് റിനുവിന് ഇവിടെ മദ്രസ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏഴരക്കാണ് അവൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം പച്ചമുളക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മസാലകളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ചായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൊന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാലിലും രണ്ടാം പാലിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ ടൈം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ചേർക്കാതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പത്തിരിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തപ്പോഴേക്കും ഉമ്മ പത്തിരിയൊക്കെ കുറച്ച് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരിയും കൂടെ പരത്തിയെടുക്കട്ടെ പിന്നെ പ്രസ്സിൽ മാത്രം അമർത്തിയെടുത്തിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചുടാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പ്രസ്സിലൊന്ന് അമർത്തിയെടുക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊയിൽ വെച്ച് പരത്തും അങ്ങനെ കൊയിൽ വെച്ച് പരത്താതെ പത്തിരി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് കൊയിൽ വെച്ചിട്ട് കൂടെ പരത്തിയിട്ടാണ് പത്തിരി ചുടാറുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയാൽ നന്നായിട്ട് പരക്കൂല ഇവിടുത്തെ പ്രസ്സിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പരത്ത് റൗണ്ടായി കിട്ടാറില്ല റൗണ്ടായി കിട്ടാറില്ല നന്നായിട്ട് പരന്ന് കിട്ടൂല അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ്സിൽ അമർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ട് പത്തിരി പരത്തുമ്പോൾ പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഉരുളാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരും
പത്തിരി പകുതി പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് പത്തിരി ചുടാനുള്ള ചട്ടി എടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള പത്തിരി ഇവിടെ പരത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഇത് പരത്തി കഴിഞ്ഞ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് മറ്റേത് മുഴുവനായിട്ട് പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുടുമ്പോഴേക്ക് ടൈം കുറെ വൈകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് പരത്തി കൊണ്ട് ഏകദേശം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങാറുണ്ട് പത്തിരി ചുടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ചോറിനുള്ള വെള്ളം തെളിച്ചു വന്നപ്പോഴ് ഉമ്മ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പത്തിരി ചുടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മക്കൾക്കുള്ള ചായ ഒക്കെ കൊടുത്തു ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ മീൻ മുറുക്ക ഇരുന്നതാണ് ഉമ്മ മീൻ മുറുക്ക ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നും ഇതുപോലെ മീനിന്റെ തലക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂച്ചകൾ വരും അതിൽ ഈ വരയും പൂച്ച കുറച്ച് സാമർഥ്യം കൂടുതലുള്ള പൂച്ച ഉമ്മ എങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടുകൊടുത്താലും അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പൂച്ച ചാടി പിടിക്കും സാമർഥ്യം കൂടുതലുള്ളത് പറയല്ലേ അതുപോലെ മറ്റുള്ള പൂച്ചകൾ ഈ പൂച്ചന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴ് അടിച്ച് തലക്കൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവരെ വായിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കും ഇതുപോലെ ഈ പൂച്ച ചാടി പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉമ്മ മീൻ മുറിക്കാനായോ ചോദിച്ചു കണ്ട ഉമ്മ മീൻ മുറിക്കുന്നത് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കും ഈ പത്തിരി പ്രസ് ഒക്കെ കഴുകി ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പത്തിരി പ്രസ് കഴുകി വെക്കുമ്പോഴും ഒന്നുകിലോ കഴുകൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചെരിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം പോയതിനു ശേഷം മാത്രം എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ അത് പോയി പിടിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും ഞാൻ പ്രസ് ചെരിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊന്നും എത്താത്തോടുത്ത് ചെരിച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുട്ടികളെ കയ്യൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് അവരുടെ കൈ കുടുങ്ങും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പത്തിരിക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കട്ടെ ചായ കുടിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കട്ടെ ഇത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കുക്കറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കിയതാണ് അത് അത് അടി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടി പിടിച്ചത് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഡപ്പൊടിയും വിനിഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങന്റെ നീരോ ഊന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒരത്തി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താവുന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരതി പിടിപ്പിക്കാൻ നാരങ്ങ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരതിട്ട് പോകണമെന്നില്ല കമ്പിച്ചകിരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് ഒരതി കൊടുത്ത് നോക്കുകയാണ് 
നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വരുതണം അല്ലാതെ വെറുതെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പിച്ചാക്കി ഇട്ടിട്ടാണ് സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ടൊന്നല്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരതിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സെബീന പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രബർ മാത്രം വെച്ച് ഒരതിയിട്ട് അത് ഇളകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് സെബീന പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരുതിയിട്ട് ഇത്രയും പോയി നിന്നിട്ട് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നൊന്നും കാണിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ പോവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്ര എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഇത്രയും പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് കറ പിടിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഇനിയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് കമ്പിച്ചാക്കി ഇട്ട് ഒരതിയതുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്താൽ പോകുമെന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള കറ പിടിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കുക്കറായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മ മീനൊക്കെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിരി കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ള ഭാഗം ക്ലീനാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലീനാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കട്ടെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ അടിക്കലും തുടക്കലൊക്കെ അനിയത്തിക്കുള്ളതാണ് അത് അവൾ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് അലക്കാനുള്ളതൊന്ന് അലക്കിയെടുക്കട്ടെ അലക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതൊന്ന് ഉണക്കാൻ ഇടട്ടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം അകത്ത് വെച്ചിരുന്ന മണി പ്ലാന്റിന്റെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം വെച്ചിരുന്ന ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി പുതിയതൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കുകയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകെ വാടി ഇതായി പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ അതായത് രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോ